안녕하세요. 2018 만점 마무리 영어 듣기 편을 여러분과 함께할 김용지입니다. 어, 여러분 이제 듣기 강좌를 제가 여러분께 몇번몇개 선사해 드렸었는데 어, 듣기 강좌마다 제가 사실 스타일을 조금씩 다르게 해왔었어요. 그래서 이번 것도 조금 여태까지 했던 거랑 좀 순서가 좀 다르게 좀 진행이 될 거거든요. 그래서 여러분 지금 OT 혹시 보지 않으셨더라면 이제 제가 어떻게 이 수업을 진행을 할지에 대한 설명을 좀 드렸으니까 그걸 한번 좀 들어보시면서 아 이번에는 이렇게 진행이 되는구나 이걸 좀 보시고 만약에 다른 강자들도 잘 보지 않으셨다면 여러분들 그 스타일에 따라서 자기한테 맞춰서 좀 들으셨으면 좋겠어요. 모의고사 형태로 가는 게 지금 많이 있으니까 이제 만점 마무리 봉투 모의고사 같은 경우에는 여러분들 이제 마지막 마무리를 이제 시작을 할 그런 그러한 어, 강좌가 되겠습니다. 그래서 여태까지 듣기를 많이 하셨겠지만 이번에 또 모의고사 형태의 이 아이를 잘 이렇게 풀어보시면서 이제는 정말 이제는 정말 듣기는 만점을 받아야지 라는 마음으로 이걸 좀 들으셨으면 좋겠고요. 가장 중요한 것은 아무래도 마무리 형태의 모의고사 형태의 그런 강좌이기 때문에 이것 역시 여러분들 한번 풀어보시고 한번 들으셨으면 좋겠습니다. 해서 사실 오늘 녹화일이 수능 100일이랑 굉장히 가까운 날이에요. 그래서 아직 100일 남진 않았지만 100한 며칠 남았던 것 같아요. 그게 얼마 남지 않은 그런 날이기 때문에 오늘 약간 유의미하게 여러분들 시작을 하셨으면 좋겠고요. 오늘 수능 연계 교재서 한마디 한번 보시겠습니다. 뭐라고 제가 여러분들께 하나 드렸냐면요. 어, but don't worry 라고 얘기를 했죠. We'll do a great job. 자, 제가 이 말을 처음부터 드리고 싶었던 이유는 바로 제가 말씀드렸던 지금 100일이 얼마 안 남은 그런 시점에 이제 있잖아요. 딱 100일 하면 우리 정말 뭔가 되게 크게 다가오잖아요. 이 시점에서 뭔가 초조하고 마음이 좀 불안하고 이러시겠지만 but don't worry, 걱정하지 말라는 거죠. 왜? We'll do a great job. 우리는 잘할 거니까. 그래서 여러분들 이거 잘 지금 시점에서 마음을 다시 한번 다잡으시고 잘할 것이다. 이렇게 마음을 다잡으시고 이렇게 한번 강좌를 시작해서 봤으면 좋겠습니다. 첫 번째 문제부터 그럼 바로 들어가 볼게요. 여러분 다 풀어왔다라는 가정하에 제가 보는 거기 때문에 이제 바로 이제 한번 자세히 직청 직회를 좀 해볼 거예요. 그래서 첫 번째 문제 마지막 말에 대한 남자의 응답이 그 짧은 대화의 유형이었죠. 그렇죠? 이거를 응답을 하는 거였으니까 빨리 재빠르게 아 소재가 뭐다? 마지막 말 뭐다? 라는 걸 바로 들으시고 문제를 푸시는 거였고요. 그렇게 잘 푸셨으리라 생각을 하면서 한번 들어보도록 하겠습니다. Excuse me, but I didn't order this. 음, 처음부터 뭐라고 해요? Excuse me, 실례합니다. But I didn't order this. 저 이거 order, 주문하지 않았어요. 라고 해서 상황 파악을 하시면 돼요. 아, 레스토랑이구나. 그렇죠? 저 이거 주문하지 않았어요. Let me check. 음, 제가 한번 확인을 해볼게요. You ordered a cheeseburger and an orange soda, right? 음, 치즈버거랑 오렌지 소다를, 그치? 오렌지 소다를 주문하셨죠? 라고 이제 물어봐요. Right. 음, 그거 맞아요. But this burger doesn't have any cheese. 음, 그치만 이 버거는요. 뭐가 없어요? 치즈가 없대요. 자 라고 했으니까 지금 사실 맨 처음 했던 말이 부분부터 유의미 했었죠. 주문이 이게 아니다. 이 버거 치즈가 없다. 라고 했으니까 어, 당연히 점원의 반응은 어때야 돼요? 어, 죄송합니다. 이렇게 가줘야겠죠. 그래서 방금 들으신 거 이제 골라보시면서 죄송합니다. 라고 가는 거 바로 골라주시면 어디에 있냐면은 여기 I'm sorry. 제, 죄송합니다. 라고 바로 들어가죠. 그쵸? I must have mixed up the orders. 그래서 must have pp 이런 표현은 이제는 확실하게 좀 알고 계셔야 되는 표현이에요. must have pp 라고 하면은 음, 그렇죠. 뭐라고 해야 돼요? 그치. 뭐뭐 했음에 틀림없다. 라는 표현이 있다라는 거꼭 기억을 해주시고요. mix up 하면은 헷갈린 거. 혼란이 있는 거죠. 그쵸? 제가 혼란스러웠으면 틀림없어요. 헷갈렸으면 틀림없어요. 이 주문을. 이라고 이야기를 하는 4번으로 가주시면 돼요. 자, 이렇게 한번 직청식회를 하고 나서 뭐 한다고 했어요? 음, 마지막 키워드 체크를 한번 할 거예요. 지금 스크립트를 보면서 한번 들으셨잖아요. 한번더 들으시면서 이 중요한 포인트가 잘 들리는지 우리 문제 풀기 위해서 가장 핵심 표현이었던 게잘 들리는지 한번 확인을 하고 넘어가겠습니다. 한번 들어보시면요. I didn't order this. This burger doesn't have any cheese. 자, 이렇게 마무리를 하도록 하겠습니다. 자, 두 번째 문제로 넘어갈게요. 대화를 듣고, 자, 얘도 마찬가지 짧은 대화에 대한 응답을 우리가 고르는 거고요. 얘도 처음부터 잘 들으시면서, 아, 이거 뭐에 대한 이야기다? 라는 걸 바로 파악을 하시면서 들어주셔야 합니다. 들어보면요. Hey, Gina. It's been so long since we met last. 음, 그래서 진아한테 이제 인사를 했고요. It's been so long. 되게 오래됐어. 언제 이래로? Since we met last. 우리가 마지막에 만난 이래로 정말 오래됐네. 
It's probably been five or six years. 아마도 얼마 안 됐대요. 5, 6 년이 됐대요. 되게 오랜만에 만나는 그런 친구 사이인가 봐요. Yeah, it's been six years. 음, 맞아, 6년 됐어. How have you been? 음, 잘 지냈니? 라고 이제 물어봤죠. 서로의 안부를 물어보는 상황이다. 라는 게 이제 판단이 되셔야 되고요. Well, I studied computer science in college. 음, 대학에서 뭘 공부했대요? 어, 과학을, 컴퓨터 과학을, 컴퓨터 과학을 공부를 했고요. And then got a job at a company designing computers and mobile devices. 어, 그리고 뭘 했어요? Got a job 했으니까 어, 직업을 얻은 거니까 취직을 한 거죠. 취직을 했대요. 어디에? At a company, a company 회사인데 어떤 회사? Designing computers and mobile devices. 그래서 어떤 거? 컴퓨터와 휴대용 기기를 설계를 하는 회사에 취업을 했다라고 이제 이야기를 하니까 서로 이제 자기 근황을 두고 봤는데 자기 직업 얘기했으니 여자도 아 그러니 뭐 나도 이런 거 해라든지 아 그래 와 신기하다라든지 이런 반응을 좀 해주는 그런 거를 할 것이다라는 걸좀 예상을 해보시면서요 자그 얘기를 잘 생각을 해보면은 아 그런 얘기를 바로 하고 있죠. What a coincidence라고 해서 coincidence라는 표현. Co-incidence예요. Co 하면 은 같이 가는 거잖아요. Co-worker, 같이 일하는 사람이고요. 같이 가는 incidence라고 얘기를 하면 사건이잖아요. 그래서 어, 우연의 일치다 라는 표현이고요. I work for a computer company too. 그래서 아까 말씀드렸죠. 자기의 근황도 이야기를 아마 할 것이다. 그래서 컴퓨터 회사에서 나도 일을 해 라고 이야기를 하고 있는 5번으로 골라주시면 되고요. 얘 마지막 사실 내용만 잘 들었어도 여러분 풀수 있으셨죠. 그래서 마지막 그 부분 듣고 넘어가겠습니다. And then got a job at a company designing computers and mobile devices. 이런 표현이었죠. 다시 한번 들리는지 확인하시고 다음 걸로 넘어갈게요. 자, 3번을 보시면요. 이번에는 목적. 목적을 추론을 하는 거고요. 목적 추론 같은 경우에는 초반에 좀 아, 오늘 이런 얘기를 할 거예요. 뭐 이런 쪽잘 들어주시면 되는 그런 애였죠. 얘도 한번 그래서 들어보시면요. Hello, I'm Lisa Brookman. From ABC Automobiles. 음, 해서 자기가 소개를 보통 이렇게 하고 시작을 하죠. 저이 사람인데 어떤 사람이래요? ABC Automobiles. 해서 자동차 회사에서 일을 하는 그런 사람이네요. We really appreciate your faith in and loyalty for our products. 음, 우리는요, appreciate 하면 감사하다는 얘기죠. 굉장히 감사하대요. 뭐에 뭐에 faith와 loyalty. Faith는 신뢰, loyalty. 어, 충성 뭐 이런 거죠. 자, 여러분의 신뢰와 충성에 정말 우리 제품에 대한 충성에 감사한다. As many of you know, we are developing new electric cars. 음, 여러분들이 많이 알듯이요. 어떻대요? We are developing 개발을 하고 있는데요. 뭐를? Many electric cars. 전기차를 개발을 하고 있어요. And many of you are looking forward to buying one. 그리고 여러분들 중 많은 사람들은 어때요? Are looking forward to. 그래서 look forward to 이런 표현도 여러분들 중학교 때부터 굉장히 많이 봤던 표현이에요. Look forward to ING 하면 어, 기대를 하는 거죠. 하나 살려고 기대를 하고 있다. 우리 전기차 지금 개발하고 있고 여러분들 지금 이거 살려고 기대하고 있죠? 라고 이제 얘기를 했어요. To make sure the car meets the government's safety standards. 음, 뭐 하기 위해서? Make sure 확실히 하기 위해서. 뭘 확실히 한대요? Meet라는 두 표현에 만나다라는 표현도 있지만 충족시키다 라는 표현이 있다라는 것도 이제는 여러분 아셔야 되고요. 충족을 시킨대요. 뭐를? The government safety standards 라고 해서 안전. 안전 기준을 우리가 충족시키기 위해서 We need to conduct further tests. 어, 우리 뭐 해야 된대요? Conduct further tests. Conduct tests 라고 하면 시험을 실행하다 뭐 이런 얘기잖아요. 그래서 더 많은 further 더 많은 이런 얘기죠. 추가적인 실험을 시행을 할 필요가 있다 라고 얘기를 해요. 우리 이거 좀더 열심히 잘 개발을 열심히 해야 돼요. 시험을 해야 돼요. 이런 표현을 하고 있죠. This will take an additional two weeks. 음, 이것은 어떻게 할 거래요? Take two weeks. 그래서 take 뭐 시간이 걸리다 이런 표현이잖아요. 추가적인 additional two weeks. 2주가 필요할 것이고요. So we've delayed the final production date of the electric cars to December 10th. 어, 그래서 어떻게 했어요? 이거 중요하죠. 막 이런 이야기 왜왜한 거예요? 어, so 그래서 뭐 하기로 했어요? We've decided to delay. 우리는요, we've delayed. 그래서 우리는요, 지연을 시킨 거죠. 뭐를요? Final production date. 제품의 생산 날짜를요. Of this electric cars, 우리의 전기차의 생산 날짜를 10월, 12월 10일로 우리가 연기를 했다라는 게이 사람이 지금 하고 싶었던 얘기인 것 같아요. We hope you understand our decision. 우리의 결정을 이해해 주시고요. And support our efforts toward making the safest, most eco-friendly car. 어, 그리고 and support 지지를 해줬으면 좋겠다는 거죠. 우리 노력을 어떤 노력? Towards making, 뭐, 뭐, 어떠할, 뭘 향하는 노력이냐면 만드는 거죠. 가장 안전하고 가장 eco-friendly에서 
친환경적인 전기차니까 친환경적인 차를 만드는데 여러분들이 우리의 노력을 인정해 줬으면 이해해주고 지지해줬으면 좋겠다라고 얘기를 하고요. 마지막에는 굉장히 잘 나오는 뭐더 필요한 정보가 있으시면요. 질문이 있으시면요. 연락하세요. 뭐 그런 이야기로 끝이 납니다. 어, 이해해주셔서 감사합니다. 이렇게 끝이 나고요. 그래서 그 아까 하고 싶었던 얘기 뭐라고요? 어, 지연이 됐다. 이런 얘기를 하고 싶었다라고 하고 싶었잖아요. 했잖아요. 그래서 5번에 나와 있습니다. 개발 중인 제품의 최초 생산 시기가 연기, 딜레이라는 표현 때문이에요. 연기되었음을 알리려고 라고 하는 5번으로 가주시면 되고요. 걔도 그 답이 되는 키 표현 한번 들어보시고 넘어가겠습니다. We need to conduct further tests. This will take an additional two weeks. So we've delayed the final production date of the electric cars. 자, 여기까지 됐죠. 4번으로 넘어갈게요. 대화를 듣고 남자의 의견으로 가장 적절한 거를 한번 골라볼 거고요. 의견 같은 경우에는 자기 의견이기 때문에 말하는 사람, 남자라고 했으니까 남자가 말하는 의견을 여러분들 잘 들어주셔야 합니다. 해서 그렇게 잘 들어보셨는지 한번 확인을 해보죠. 들어보시면요. Ken, why are you standing in the sun? 음, Ken인데 왜 햇빛에 서 있니? 라고 이제 물어보죠. Ken, 왜 햇빛에 서 있어? It's so hot over there. 음, 거기 너무 더워. Come here in the shade. 음, 이쪽으로 그늘에 들어와 라고 얘기를 하는 거죠. 왜 햇빛 아래 서 있니? 라고 물어본 거죠. I need to check my email. 어, 이메일을 확인을 해야 되는데. And this is the only place Wi-Fi is working. 음, 이곳이 유일한 place, 장소인 거죠. Wi-Fi is working. Wi-Fi가 작동을 하는 유일한 장소야. 라고 해서 왜서 있는지 설명을 한 거죠. Wi-Fi 때문에. Oh. Is the Wi-Fi signal strong over there? 음, 그 Wi-Fi 신호 strong, 강하니 거기 강해? 라고 물어보죠. Not really, but I don't have any choice. 음, 그때 꼭 그렇지 않대요. Not really, 별로 그렇지 않아. But I don't have any choice. 선택권이 없어요. I've used up all my cell phone data this month. 음, use up 이라는 표현도 여러분 알아두시면 좋아요. Use up 하면 고갈시키다, 고갈하다, 뭐 다쓰다 뭐 이런 뜻이에요. So I used up, 다쓴 거죠. 뭐를요? My cell phone data. 내 핸드폰에 데이터를 이번 달에 다 써버렸기 때문에 다른 선택권이 없이 햇빛 아래서 와이파이를 잡아야 된다라고 이야기를 하고 있는 거죠. That's too bad. 음, 안 됐네. Slow Wi-Fi is so annoying. 음, 너 느린 와이파이 진짜 짜증나 라고 이제 얘기를 해요. 그래서 계속 여기 보시면 소재가 와이파이로 일관되게 가고 있죠. Yeah, I think the city should install more free, faster Wi-Fi zones for people. 음, 여기서 남자가 의견이, 남자의 의견이 나왔죠. 뭐라고 얘기해요? Yeah, I think. 내가 생각하기에 라고 했으니까 그 다음부터 좀더잘 들으셔야 돼요. 뭐라고 얘기를 하냐면 어, The city government, the city, 그래서 이 도시가요. Should, 뭐 해야 돼요? Install, 설치를 해야 되는데 More free, 더 자, 공짜인, 그렇죠? 무료의 Faster, 더 빠른 와이파이 존을 설치를 해야 된다. 사람들을 위해서 라고 생각을 한다. 라고 해서 의견이 지금 여기서 나와 있고요. But it would cost the city government a lot of money. 그렇지만 정부의 시 정부의 돈을 많이 들게 할 거야. Which would mean we'd have to pay higher taxes. 어, 그리고 그것이 무슨 의미예요? 우리가 세금을 더 내야 된다는 의미일 텐데라고 이제 얘기를 하죠. Yeah, but think of your smartphone bills. 음, 근데 생각해 봐. Of your smartphone bills. 그래서 너 스마트폰 요금을 한번 생각을 해 봐. Personally, I pay more for my data plan than for voice calls. 음, 개인적으로 나는 어때요? 더 많은 돈을 지불한대요. 뭘 위해서? 어, for data plan. 그래서 데이터 약정에 더 많은 돈을 쓴대요. 뭐 하는 것보다? Voice calls. 그래서 더 전화 통화하는 것보다는 데이터 약정에 더 많이 써. So, are you saying that more free Wi-Fi zones would reduce people's smartphone bill? 음, 그래서 are you saying 네가 하는 말은 이런 거죠. 다시 한번 이 사람의 의견을 이 여자가 사실은 얘기해 주는 거예요. 뭐라고? Are you saying that more free Wi-Fi zones 더 많은 무료의 와이파이 존이 뭐할 거라고? Would reduce people's smartphone bill. 이러면서 사람들의 스마트폰 요금을 줄여 줄 거라고 얘기를 하는 거야. Definitely. Their savings would be greater than the increase in taxes. 음, definitely, 확실히 그런 거죠. Their savings, 그 절약된 금액, 금액이요. 
스마트폰 요금에 절약된 금액이 더클 거라는 거죠. 뭐보다는 세금보다는 증가된 세금보다 라고 해서 이 남자 의견 정확하죠. 정부가 설치를 해야 된다 라고 해서 정부가 설치를 해야 된다 바로 나와 있어요. 몇 번에 여기 시 정부는 시민들을 위해서 무료 와이파이 존을 더 설치를 해야 한다 라고 하고 있는 2번으로 가주시면 되고요. 이거 표현 다시 한번 들어보시면서 마무리를 지어 볼게요. 들어보시면요. I think the city should install more free, faster Wi-Fi zones for people. 이렇게 해서 이런 딱이 문장 하나 그대로 나와 있는 거죠. 자 다음 걸 넘어갈게요. 5번을 보시면요. 두 사람의 관계를 가장 잘 나타낸 것을 여러분 골라 보실 거예요. 관계는 직업이나 장소에 대한 힌트를 잘 얻으시면 되는 거고요. 들어보도록 하겠습니다. Good morning, Mr. Goddard. 음, 고달 씨. 인사를 했죠. 좋은 아침입니다. How was getting here? 음, 여기까지 오신 거 어떠셨어요? 라고 이제 물어봐요. Really easy. 음, 쉬었대요. I just caught the bus. 음, 버스를 타고요. And there was little traffic. 음, 그리고 교통체증이 없었어요. That's good. So, what routes would you like to practice today? 음, 여기서 힌트가 사실 좀 나왔죠. 아, 좋아요 라고 얘기하면서 What routes are... Um, Uh, would you like to practice today? 라고 해서 Would you like to? Would like to? 라고 하면 want랑 같은 거예요. 그쵸? 뭘 하고 싶냐라는 거죠. 어떤 경로로 오늘 연습하고 싶으세요? 라고 했으니까 경로를 연습한다? 어, 뭘것 같아요? 뭐, 운전과 관련된 것 같지 않나요? 근데 계속 들어보시면 운전에 대한 거라는 게 확실하게 나올 거예요. I'd like to practice going from my office to my house. 음, 저는 연습하고 싶은데요. 뭐 하는 것을? Going from my office, 나의 회사에서 어디로? To my house, 너의 집으로요. And to a couple of supermarkets I often shop at. 그리고 두어 개의 슈퍼마켓인 거죠. I often shop at. 그래서 내가 종종 어, 쇼핑을 하는 그런 슈퍼마켓으로 가고, 싶, 가고 싶습니다. Okay, we'll do that today. 음, 좋아요, 오늘 그걸 할게요. And then we'll practice those routes again next time. 음, 그리고 다음에 또그 경로를 연습을 하겠습니다. You're going to drive this car today. Is that okay? 음, 여기서 또 확실하게 나왔죠. You're going to drive this car today. Is that okay? 라고 얘기를 하면서 오, 오늘 이 차를 여, 당신이 운전을 할 거예요. 괜찮죠? 라고 했으니까 당신이 운전을 하고 연습을 한다고 해서 운전 연습하는 상황이고요. 그렇기 때문에 한쪽은 강사, 한쪽은 어, 운전 연습을 하는 그런 강, 수강생이 되겠죠. It's a little smaller than my family car. 음, 우리 가족차보다 좀 작지만 But I think it'll be fine. 음, 그렇지만 괜찮을 것 같다라고 이야기를 해요. 큰차 몰다가 작은 차 몰면 좀 쉬운데 작은 차 몰다가 큰차 몰면 이게 뭔가 이게 공간이 더 커졌으니까 좀 어렵거든요. 그래서 이 사람은 연습을 사실 큰 차로 하는 게 조금 더 좋은데 조금 작지만 괜찮을 것 같아요. 이제 이야기를 한 거죠. Now sign here, please. 음, 여기다 사인을 해주세요. It's a driver's insurance form. 음, 운전자 보험 서식입니다라고 얘기를 해요. What's the insurance for? 이 보험 뭘 위한 거죠? It'll cover any accident you might get into. 음, so it will cover any accident you might get into. 라고 해서 accident, 사고죠. 너가 당할 수 있는 사고를 cover, 보장해 주다 라는 표현이 있어요. cover 하면 뭔가 덥다 라는 뜻인데 뭔가 보장하다, 다루다 뭐 이런 얘기를 할때또 cover 이라는 표현 쓴다 라는 것도 꼭 기억을 해 주세요. 그래서 보장을 해줄 거고요. While you're practicing driving. 운전을 연습하는 동안에요. Well, okay. I hope nothing happens. 음, 알겠습니다. 아무 일도 일어나지 않았으면 좋겠어요. 그래서 계속 그 운전자와 실습생, 운전 강습자와 어, 실습생이라는 그 컨셉이 계속 진행이 되고 있는 거 보이시죠, 그렇죠? I'm sure nothing will. 음, 아무것도 일어나지 않을 거라고 확신해요. We ask everyone to sign this. 음, 모든 사람한테 요청을 하는 거고요. I'll be in the passenger seat. 음, 조수석에 있을 거래요. 여기서 이제 또. Teaching you to drive safely. 어, 이 부분이 teaching you to drive safely. 그래서 당신에게 운전하는 안전하게 운전하는 걸 가르쳐 주면서 내가 보조석에 앉아 있을게라고 했을까 여기서 너무나도 확실하게 이제 관계가 나와 버린 거죠. All right, here you are. 음, 여기 있고요. Let me know the addresses of the places you want to go, and I'll find the route on my smartphone. 음, 주소를 알려주시면 제가 경로를 찾아볼게요라고 이야기를 했, 했고 결국에는 우리 너무 확실하게 몇 번. 한번 자동차 운전 강사와 실습생으로 가주는 거고요. 얘도 결정적인 그 힌트들 한번 들어보시면서 마무리를 짓도록 하겠습니다. What routes would you like to practice? You're going to drive this car today while you're practicing driving, teaching you to drive safely. 
라고 해서 제가 말씀드렸던 그 표현들 쫙 나와 있죠? 다시 한번 잘 들렸는지 확인하시면 되겠습니다. 자, 6번으로 넘어갈게요. 6번은 이제 그림을 보고 우리가 일치하지 않는 건 고르는 거고요. 번호 잘 따라가시면 되는데 이제 듣기 전에 한번 이렇게 번호가 아, 1, 2, 3, 4, 5번 이렇게 가는구나 정도로 이제 봐주시면 문제를 풀때 조금 더 마음 편하게 풀수 있으시겠죠? 자, 그래서 얘도 한번 들어보도록 하겠습니다. What's this background photo on your computer? 음, 이 배경, 컴퓨터 배경은 뭐야? It looks like a scene from a ballet. 음, 발레 한 장면 같아. It is. It's from the Nutcracker. 음, 맞아요. 뭐에서 온 거예요? Nutcracker에서 호두깎기 인형에서 온 그런 겁니다. That's my son's school dancing team. 음, that's my school son's, uh, my son's school dancing team. 그래서 나의 아들의 학교의 댄스 팀이고요. Performing. 음, 공연을 하고 있는 그런 모습이다라고 얘기를 하고 있습니다. That's fabulous. 음, 정말 대단하죠? What a beautiful large Christmas tree at the back. 어, 그래서 바로 이제 우리가 봐야 되는 상황이 된 거죠. Christmas tree라고 이제 얘기를 했으니까 여기 이제 나와 있는 거죠. What a large, beautiful Christmas tree라고 해서 굉장히 큰 아름다운 크리스마스 트리가 뒤쪽에 있네요. 그렇죠? By the way, which one is your son? 어, 근데 너 아들 누구야? 라고 해서 그 얘네들 중한명 이제 또 이야기를 하겠죠. He's in a mouse costume. 음, 그 어때요? 어, 쥐 복장을 하고 있다라고 합니다. Can you see these mice on the left? 음, 여기 왼쪽에 있는 마이스, 마우스가 복수가 돼서 뭐가 됐어요? 마이스가 됐죠, 그렇죠? 이두 마리의 마이스, 쥐 보이니? 라고 이제 얘기를 하고 있죠. Yes, there are two. 음, 두 마리가 있네요. Which is your son? 음, 둘 중에 어떤 사람이 너의 아들인가요? 안에 있는 거 사람이니까 말이라고 하면 안 될까요? 어쨌든. The one that's holding up his sword. 어, 누구예요? The one who's holding up his sword. 그래서 자기의 검을 들고 있는 쥐가 자기 아들인 거죠. Looks like he's fighting with the soldier who is holding a sword. 음, 뭐 하는 것처럼 보여요? 싸우고 있는 것처럼 보여요. 군인이랑 who's holding up a sword. 그래서 검을 들고 있는 군인이랑 싸우고 있는 것처럼 보이죠, 그렇죠? 쥐가 검을 들고 있고요. See how the soldier isn't wearing a hat. 어, 그리고 봐 보세요. See how the soldier isn't wearing a hat. 이라고 했을 때 지금 is라고 했어요. isn't라고 했어요. 어, isn't라고 했어요. isn't라고 했는데 만약에 그게 잘 들리지 않았다면 어, isn't라고 했으니까 모자 안 쓰고 있는 건 보이지? 라고 했지만 그게 잘 들리지 않았다면 다음에 사실 힌트를 조금 더 줘요. 뭐라고 얘기를 하냐면 They are fighting because my son stole his hat. 음, 걔네들이 싸우고 있대요. Because my son stole his hat. 나의 아들이 이 쥐가 모자를 뺏어가서 얘네들이 지금 싸우고 있는 거예요. 그러니까 모자가 없다 쪽으로 가주는 게 맞고 그러니까 지금 답은 3번으로 바로 나왔죠. 여기 모자가 예쁘게 쓰여져 있잖아요. 그쵸? 모자 쓰고 있는데 내 모자 있어? 이러면서 싸우진 않을 테니까. 그쵸? 그러니까 3번으로 가주시면 됩니다. Why is the nutcracker close to the cannon holding up a sword? 음, why is the nutcracker? 그래서 호두깎이 인연 바로 여기 있죠. Close to the cannon. 캐논이 바로 대포예요. 대포 옆에 있는 얘는 왜 검을 들고 있니? 라고 이제 물어보고요. He's holding up his sword to order the soldiers to fire and fight with the mice. 음, 그는요. 왜 검을 들고 있죠? 어, 뭐 하려고? 명령을 하려고. 뭐 하라고? Fire 발포를 하는 거죠. Fight 싸우는 거예요. 어, 이... 군인들이랑 아, 이 쥐랑 군인들한테 쥐랑 싸우라고 명령을 하기 위해서 이걸 들고 있는 거죠. 싸워 싸워 이러고 있는 건 거죠, 그렇죠? What's this on the right side of the photo? 음, 오른쪽 사진 오른쪽에 있는 이것은 뭔가요? 자, 5 번을 이야기를 하는 걸 거고요. It's a vase. 꽃병이죠. After the cannon is fired. 음, 대포가 발포된 후에. Boy soldiers come out from behind the vase. 음, 소년 병정들이 나와가지고 여기서 이제 나온대요. 그러고 나서. I see. Looks like it was a great performance. 음, 그래서 어, 그렇구나 라고 얘기를 하면서 되게 좋은 공연이었던 것 같다 라고 하고 이야기는 마무리가 지어집니다. 자, 얘도 답이 되는 근거를 빨리 들어보시면요. The soldier who is holding a sword. See how the soldier isn't wearing a hat. 음, 그래서 여기였습니다. 이거 왜 보고 쓰고 있지 않은 거 isn't 이번엔 잘 들리셨죠, 그렇죠? 다음 걸 넘어갈게요. 7번이고요. 여자가 할 일로 가장 적절한 거를 골라 보겠습니다. 자, 여자가 할 일이니까 여러 가지 할 일이 나오는 것 중에 여자가 하는 거 들어보시면 됩니다. Time flies. It's already six. 음, 시간이 막 빨리 지나갔죠. 벌써 6시예요. Are you hungry, Neil? 음, 배고프니? Not very much. 음, 그렇게 배고프진 않죠. 
I had a big lunch. Big lunch 라는 얘기 무슨 얘기예요? 큰 점심이 뭐예요? 어, 점심 많이 먹었다 라는 얘기예요. I'm not very hungry either. 음, 너도 별로 배고프지 않아요. Why don't we order something light? 음, 우리 가벼운 거 주문하자. Like sandwiches? 음, 샌드위치 같은 거. Actually, there's a hot dog stand near Green Park Station. 음, Green Park Station 근처에 핫도그 가판대가 있는데요. That sells the best hot dogs in town. 음, 이 시에서 가장 맛있는 그러한 핫도그를 팝니다라고 얘기를 하죠. How about grabbing some? 음, how about 제안하는 거죠? Grabbing some is a grab something to eat. 이런 표현 되게 많이 쓰거든요. 뭔가 먹는 거예요. 그래서 뭐 그거 좀 먹는 거 어때? 그거 좀 먹는 게 어때? 라고 이제 물어본 거죠. Hot dogs sound great. 음, 핫도그 좋은 거 같아요. Let's eat them at the park. 음, 공원 가서 먹자 라고 얘기를 하죠. I think it's too cold. 어, 근데 너무 추운 거 같아요. I'll go buy the hot dogs and bring them back to the office. 음, 제가 가서 핫도그를 사서 사무실로 갖고 올게요 라고 이야기를 합니다. It's my treat. 음, it's my treat 이라고 하면 얘는 무슨 뜻? 내가 살게 이런 뜻이에요. It's on me. It's my treat 이런 표현 같은 거다 어, 내가 살게 이런 표현이죠. That's so nice of you. 어, 너무 친절하구나. Then I'll buy you coffee. 어, 그럼 내가 커피 사줄게 라고 했으니까 커피를 사는 게이 여자의 일일 수도 있어요. 근데 계속 들어보시면요. You don't have to. 어, 그럴 필요가 없죠. There's a new coffee machine in the employee lounge that we can use for free. 음, 뭐가 있어요? 새로운 커피 머신이 들어왔는데 어디 직원 휴게실, 휴게실에 employee lounge에 우리가 무료로 사용할 수 있는 그런 애가 있습니다. Really? 어, 그래? I didn't know that. 몰랐죠. It was brought in this morning. 음, 오늘 아침에 가져와졌대요. I drank a cup and it was really good. 음, 한컵 마셨는데 진짜 좋았어 라고 이제 얘기를 하니까 잘 보니까 커피를 사오지는 않겠죠. 그렇죠? Then I'll go and get us coffees. 어, 그럼 내가 가서 커피를 제가 가지고 올게요 라고 해서 커피를 사오는 게 아니라 커피 가져오게 결국 커피를 갖고 오는 거는 맞았던 것 같아요. All right. I'll leave now. 음, 좋아요. 제가 지금 갔다 올게요. 지금 떠날게요. 핫도그 사러 가는 거였죠? What do you want on your hot dog? 음, 핫도그에 뭐 뿌려줄까? Just ketchup and mustard. 음, 케첩이랑 머스타드 뿌려주세요. 고마워요. 라고 하고 이야기는 끝이 납니다. 그래서 여자가 할 일은 어, 커피를 가져오기. 사실 사오기 있었으면 막 약간 좀 헷갈렸을 텐데 그렇게 사악하진 않았죠? 1번에 커피 가져오기로 봐주시면 되고요. 얘도 여자가 짧게 얘기하죠? 한번 들어보시면요. Then I'll go and get us coffees. 라고 이야기를 하는 이 표현 잘 들어주셨으면 됐습니다. 자, 8번으로 넘어갈게요. 남자가 목요일 저녁 부스를 설치할 수 없는 이유를 고르시오라고 해서 어, 토요일, 목요일 저녁, 목요일 저녁에 부스를 설치를 하는데 아, 나 그거 할수 없어. 뭐 이러이러한 이유 때문에 라는 이제 순서로 갈이 내용을 잘 한번 들어보시도록 하겠습니다. 한번 들어보시면요. Fred Have you finished printing out our flea market flyers? 음, 너 인쇄했니? 플리 마켓 벼룩시장 플라이어 전단지죠. 전단지 인쇄 다 했어? 라고 이제 물어보죠. Not yet. 음, 아직 안 했어요. Since the location of our booth was changed. 음, 우리의 부스의 위치가 바뀌었기 때문에 since 뭐뭐 하기 때문에 라는 의미 있다라는 거꼭 기억해 주시고요. I need to alter some information. 음, 나는요. alter 하면 바꾸다 해요. 저는요. 정보를 좀 바꿔야 합니다. We don't need them until Friday, so take your time. 음, 우리 금요일까지 필요 없으니까 take your time이라고 하면은 어, 시, 천천히 해. 시간 너의 시간을 충분히 가지면서 해. 뭐 이런 얘기 얘기가 되겠죠. Okay. When are we going to set up our booth? 음, 좋아요. 그러면서 우리의 우리 부스 언제 설치할 거야? 라고 이제 물어보죠. 언제가 될것 같아요? 어, 목요일 저녁이 될것 같죠. I was thinking we'd do that on Thursday evening. 음, 내가 생각하기로는 목요일 저녁 이브닝이니까 저녁이죠. 저녁에 할 거다라고 생각을 하고 있어. Can we do it on Thursday afternoon? 어, 그랬더니 남자가 Can we do it on Thursday afternoon? 우리 목요일 오후에 해도 괜찮아? I don't think I can make it in the evening. I don't think I can make it. Make it이라고 하면 뭔가 해내고, 뭐 다다르고, 도착하고, 뭐 가고 뭐 이런 걸 얘기를 하잖아요. 그래서 그때 못갈것 같아. 저녁에는 못할것 같아. 라고 이야기를 합니다. We can't. The place won't be cleared to set up until around 6 p.m. 음, 그럴 수가 없죠. 왜냐하면 이 공간이 어때요? 치워지지 않을 거래요. 언제까지? 6시 전까지는 우리가 설치를 할수 있도록 치워져 있지 않을 거야. 
So we can't start setting up until after that. 그래서 우리가 그 이후로 그 이후까지는 설치를 할수 없고요. What are you doing that evening? 여기서 why를 여기서 물어보는 거죠. What are you doing that evening? 그날 오후에 뭐 하는데? 그날 저녁에 뭐 하는데라고 이제 물어보는 거죠. Well, do you know Percy Jones? 음, Percy Jones라는 애 아니? The captain of the soccer team? 음, 축구팀 캡틴. Yeah, he's my friend. 음, 내 친구인데. He broke his leg in practice yesterday. 음, 어제 연습하다 뭐 했어요? Broke his leg. 다리를 부러뜨렸어요. So I'm going to visit him in the hospital with some other friends. 여기서 나왔죠. So 라고 나왔으니까 이유가 나온 거잖아요. So I'm going to visit him. 나 그를 방문할 거야. In the hospital. 병원에 with some other friends. 나의 다른 친구들이랑 거기 방, 병문안 가기로 했어. That's too bad. 어, 안 됐네. I hope he recovers quickly. 음, 재빨리 회복을 했으면 좋겠고요. Don't worry about the booth set up. 음, 부스는 걱정하지 마. Mark and I can manage to do that. 음, Mark랑 내가 그거를 manage to do that. 그래서 manage to 하는 거는 해내는 걸 얘기하고 약간은 애쓰지만 해내는 거예요. 그래서 네, 우리가 할수 있을 거야. 그럭저럭 잘할수 있어. 라고 얘기해서 고마워. 내가 다 돕는 거는 치우는 건 도와줄게. 라고 이야기를 하고 끝이 납니다. 그래서 할수 없는 이유는 아까 so 라고 했던 그 부분이었고요. 그래서 뭐 어떤 거? 음, 이번에 친구의 병문안을 가야 해서 2번으로 가주시면 되겠죠. 자, 키워드도 한번 쫙 들어보시고 마무리를 짓도록 하겠습니다. I was thinking we do that on Thursday evening. Can we do it on Thursday afternoon? I don't think I can make it in the evening. What are you doing that evening? So I'm going to visit him in the hospital with some other friends. 까지. 그래서 여기서 왜 이유 이렇게 나온 거라고 제가 아까 말씀을 드렸죠. 잘 들렸는지 확인 다시 한번 해보시고요. 답은 그래서 2번으로 가주시면 됩니다. 자, 9번으로 갈게요. 지불할 금액을 고를 거고요. 지불할 금액 한번 들어보도록 하실 건데 얘는 모든 숫자 정보 여러분들 잘 들으셔야 되는 거 알고 계시죠? 그래서 소, 소, 숫자, 숫자 정보를 잘 들었는지 확인을 하시면서 보도록 하겠습니다. May I help you, sir? 음, 도와드릴까요? Yes. I'm looking for a box of green tea. 음, 뭐 사러 왔어요? A green tea, a box of green tea 라고 해서 녹차 사러 왔어요. For my grandmother. 음, 우리 할머니를 위하, 위해서 녹차 한 상자 사러 온 거네요. Okay, we have a variety of green teas. 음, 되게 다양한 녹차가 있는데요. What's your price range? 어, what's your price range? 라고 해서 여러분 price range라는 표현도 좀 알아두시고 들어가시는 게 좋아요. price range라는 표현 여기저기서 좀잘 나오는 표현이고요. 표나 가격 이런 거 얘기할 때좀잘 나오고요. 가격 범위, 레인지 범위잖아요. 어떤 가격대를 생각하세요? 라는 표현이에요. 그래서 어떤 가격대 생각을 하시나요? I'd like to stay under forty dollars. 음, 그래서 사십 달러 아래였으면 좋겠어요라고 얘기를 하고요. 어, 여기 있는 이 가격 정보도 사실은 뭐 중요하겠지만, 만 그렇지만 실질적인 가격은 우리가 조금 더 자세히 들어야겠죠. Then I think you'd like one of these. 음, 이것 중에 하나 좋아하실 것 같아요. This tea is thirty dollars per box. 음, 그래서 여기서부터는 여러분 필기를 좀 해주셔야 돼요. 삼십 달러짜리가 하나가 있고요, 그렇죠, 그렇죠. And that is $35 per box. 어, 그리고 하나는 35달러짜리가 하나가 있는 거죠. 그쵸? What's the difference between them? 어, 그 둘의 차이가 뭔가요? The more expensive tea is harvested in early spring. 어, 지금 뭐 얘기하고 있어요? The more expensive tea라고 했으니까 둘 중에 얘를 얘기하는 거 있죠? 얘가 봄, 이른 봄에 수확이 돼요. So the leaves are smaller. 그래서 잎이 더 작고요. And the taste is smoother. 어, 그리고 맛이 더 부드럽대요. 이런 게 일, 일찍 수확을 하면 맛이 좀더 부드러운가 봐요. I see. 그렇군요. Then I'll take a box of the more expensive tea. 음, 이 표현 쓱 지나갈 수도 있는데 숫자가 없으니까 이거 되게 중요한 표현이에요. 뭐라고 얘기했어요? Then I'll take a box of the more expensive tea라고 했잖아요. 이것을 하나를 할게 숫자 정보 있는 거예요, 그렇죠? 그래서 여기도 꼭잘 들어 주셔야 되고요. And do you have bamboo teaspoons? 음, 이거 하나 살 리가 없죠, 그렇죠? 뭐 한대요? 어, 대나무 찻 숟가락 혹시 갖고 계시나요? 라고 물어보고요. Yes, this one is originally ten dollars. But... 어, 이거 원래 십 달러인데요. 갖고 있어. 이거 원래 십 달러인데라고 했으니까 십 달러로 팔지 않을 거예요. 원래 십 달러인데. But it's on sale for fifty percent off. 어, 근데 할인을 하고 있죠. Fifty percent off. 그래서 off 할인에 쓰이는 표현이고요. Fifty percent off. 
원래 10달러인데 얘도 근데 꼭 쓰셔야 돼요. 근데 얘가 어때요? 지금 50% 할인을 하고 있다라고 이야기를 하고 있는 거죠. Perfect. I'll take two of them. 음, 완벽해요. 자, 여기도 이 표현도 사실 중요하다라는 거죠. 뭐라고 했어요? I'll take two of them. 이거 두 개라는 거를 꼭 아셔야 된다라는 거죠. 두개 살게요. 라고 이제 얘기를 했어요. And can you gift wrap everything? 어, 그리고 선물 포장 다 해주세요. 왜? 할머니를 위한 거였죠. 그렇죠? 다 하실 수 있으신가요? Sure. 그럼요. We have regular gift wrapping for one dollar. 어, 우리는요. 보통 일반 포장은 얼마? 이번에 1달러. 일반 포장이 있고요. And premium wrapping for three dollars. 어, 그리고 고급 포장이 얼마? 어, 고급 포장은 3달러가 된다고 합니다. The premium wrapping uses wrapping paper made from tea plants. 음, 그리고 이 고급 포장은 뭐를, 뭐가 또 다르냐 물어볼 거 아니에요. 그러니까 미리 얘기해 줬네요. 뭐라고 얘기를 해요? 어, 차나무로 만든 그러한 종이로 고급 포장을 하는 거래요. That's nice. I'll go with the premium wrapping. 아, 좋네요. 뭐 한대요? 고급 포장할게요. 라고 해서 얘를 선택을 했죠. 자, 그러면 우리 여기 돈을 냈고요. Here's the credit card. 이라고 얘기를 해서 돈을 이제 냈습니다. 그래서 계산을 해주시면 돼요. 자, 이거 하나에다가 이거 50%였으니까 얼마요? 어, 5달러죠. 그쵸? 50에서 10 그냥 더해주시면 되고요. 에다가 3 더해주시면 은 그러면 답이 뭐가 나와요? 48, 5번이 나오죠. 그쵸? 계산 다 잘하실 수 있으시죠, 그렇죠? 그렇게 계산을 해주시면 되고요. 얘도 그 숫자 표현들만 한번 쫙 다시 한번 들어보시면서 잘 들었는지 확인을 할게요. This tea is thirty dollars per box, and that is thirty-five dollars per box. Then I'll take a box of the more expensive tea. This one is originally ten dollars, but it's on sale for fifty percent off. I'll take two of them. Regular gift wrapping for one dollar and premium wrapping for three dollars. I'll go with the premium wrapping. 자, 이렇게 해서 계산이 나오셔야 하는 겁니다. 됐죠? 다음 걸로 넘어가 볼게요. 자, 10번이고요. 10번은 강제에 대해서 언급하지 않은 거를 여러분 골라 주실 거고요. 강제에 대해서 언급하지 않은 걸 골라내니까 여러분 이거 단어를 하나씩 하나씩 보시면서 바로바로 바로 나올 때마다 체크를 해 주셔야 되는 그런 아이입니다. 한번 들어보도록 할게요. Dad, do you have any 100% cotton clothes that you don't wear any longer? 음, 아빠 100% 면옷 혹시 더 이상 입지 않는 거 가지고 계시나요? 라고 물어보고요. No. Why do you need them? 음, 없어요. 왜 필요한데? I'm going to take a fabric dyeing class. 뭐할 거예요? I'm going to take 수강을 할 건데요. Fabric dyeing class. 그래서 천 염색하는 그러한 수업을 강좌를 들으려고 합니다. 그래서 천 염색 강좌라는 얘기가 이제 나온 거죠. 그렇죠? And I need to bring in clothes or towels made of cotton. 어 그리고 뭐야 된대요? I need to bring 라고 했으니까 준비물이 나온 거예요. 갖고 와야 된대요. 뭐를? 어, 옷이나 수건을 made of cotton. 면으로 만들어진 거를 갖고 와야 된다 해서 준비물 나온 거네요. 그렇죠? Then you can use our old white towels. 어 그러면 우리 오래된 하얀색 수건 가져가. There are some on the shelf in the laundry room. 응, 세탁실에 있는 선반에 있다 라고 얘기를 하죠. Okay. Is there any color that you'd like me to dye the towels? 음, 알겠어요. 라고 하면서 색깔이 혹시 있으신가요? That you'd like me to dye the towels? 그래서 이 수건, 염색할 그런 특별한 색깔이 혹시 있으신가요? Any color is fine. 음, 어떤 색깔도 괜찮아 라고 하고 얘기를 했고요. When does the class start? 음, 언제 시작해? 라고 물어봤으니까 바로 시작 시간 이제 나오는 거죠. 언제 시작하지? It starts this Friday at 6 p.m. 어, 이번 주 금요일 여섯 시에 시작을 하고요. And it'll be every Friday until the first week of January. 음, 그리고 매주 금요일 날 한다고 합니다. 1월 첫째 주까지. I see. How much is the fee? 음, how much is the fee?라고 해서 이제 또 수강료가 나온 거예요, 그렇죠? 얼마야? It's fifty dollars for the six-week session. 음, 오십 달러래요. 육 주간의 이 수업에. 육십 달러가 되고요. Including the dyes. 음, 모든 걸 포함을 한 거죠. 물감을 포함을 해서. That's pretty cheap. 음, 꽤 싼데. Yeah, the instructors. 라고 나왔죠. 누구예요? 수업 장사예요, 강사예요. Instructors라고 했으니까 어, 강사죠. 강사들인데. To our art college students. 음, 미대 학생들이래요. Are volunteering to teach the class. 어, 이 수업을 가르치려고 자원봉사를 하고 있어요. 
So the fee is not expensive. 그래서 수강료가 비싸지 않다라고 이야기를 하고 아 좋네라고 이제 예약 끝이 납니다. 자, 그래서 답은 지금 나오지 않은 4번으로 가주시면 되고요. 이거 한 번씩 표현 들어보시고 넘어가도록 하겠습니다. I need to bring in clothes or towels made of cotton. When does the class start? It starts this Friday at 6 p.m. How much is the fee? It's $50. The instructors who are art college students 아이고, 해서 여기까지 잘 들으셨으면은 아, 다 나왔구나 라는 거 판단하실 수 있으시겠죠. 11번으로 넘어갈게요. Animal Carton Contest에 대한 내용 듣고 일치하지 않는 거 고르라고 했고요. 얘도 방금 그 언급하지 않은 내용과 마찬가지로 얘네들 한 번씩 보시면서 바로바로 바로 매칭을 좀 시켜주셔야 됩니다. 그래서 얘도 바로바로 바로 좀 들어보시면요. Hello, everybody. I'm Ben Jennings. 음, 인사를 했어요. President of the Cartoon Art Center. 음, 이렇게 일치 내용도 자기 소개 좀 많이 하고 시작을 해요. 자, 누구냐면은 회장인데요, Cartoon Art Center라고 해서 어, 만화 만화 예술 센터의 그 어, 회장이라고 얘기를 합니다. Next month is our center's 10th annual animal cartoon contest. 음, 다음 달이 뭐예요? 우리 센터의 열 번째 뭐라고 얘기를 해요? Annual Animal Cartoon Contest. 그래서 annual 연간 진행이 되는 어, Animal Cartoon Contest. 동물 만화 대회의 10, 저, 열 번째가 될 거고요. And we'd like you to join us. 어, 그리고 우리를 함, 우리에게 합류를 하세요. 우리랑 같이 해봐서 하셨으면 좋겠어요. 라고 이야기를 합니다. This year, the theme is pets. 음, 올해 테마는 올해 주제는 어, pet이라고 해서 애완동물이고요. The contest is open to anybody living in Monroe County. 음, the contest is open to라고 한거 들으셨죠? Open to라는 표현도 은근 잘 나와요. 무슨 뜻? 누구에게 열려 있다라고 해서 참가 대상을 이제 이야기를 하는 거예요. 그래서 얘 참가 대상인데 누구? 우리 이 Monroe County에 있는 사람들인데. Over the age of 18. 딱 나왔죠. 18세가 넘는 사람. Over the age of 18은 18세가 넘는 사람이 출품을 할수 있는 게 맞겠죠. Entry should be sent via email. 어, 출품은요 이메일을 통해서 해야 되는 거고요. And the file format must be JPEG or TIFF. 그리고 파일의 포맷은 형식은 파일의 형식은 이거나 이거야 된다. JPEG나 TIFF야 된다라고 했으니까 지정된 파일 형식이 맞죠, 그렇죠? In the email, 음, write your basic personal information. 어, 나와 있죠. Basic personal information. 에서 기본적인 개인 정보를 써서 보내세요. Including your name, age, and address. 너의 나이, 이름, 그리고 이름, 나이, 그리고 그쵸, 주소. And attach your file. 그리고 너의 파일을 첨부를 하세요. 라고 얘기를 했습니다. The deadline for submissions is December 5th. 음, 이 데드라인 마감 기한은요. 어, December 5th라고 해서 어, 12월 5일이 될 거고요. 라고 했는데 지금 보면 은 12월 5일이 여기 살짝 나와 있어요. 그쵸? 그러니까 여기서부터 어, 좀 이상한데 데드라인이 12월 5일인데 우승자가 발표될 것 같지 않죠. The winners will be announced on December 25th on our website. 어, 그러니까 딱또 나왔죠. 근데 winners는 어때요? Will be announced on December 25th라고 해서 지금 날짜가 이렇게 섞여 있는 거죠. 25일 날 발표가 된다고 했으니까 답은 4번으로 가주시면 되겠네요. Winners will be given prize money. 음, 우승자들은요. 우승자들은요. 여기 나와 있죠. 어, prize money 상금을 얻게 될 거고요. And have their winning cartoons presented in public 음, 그리고 자신의 winning cartoons 작품이 어, published in public이라고 해서 어, presented in public 대중들의 공개가 될 건데요. On our website. 어, 우리 웹사이트에라고 얘기를 하고 만약에 그렇게 하면은 참가를 해라. Don't miss out. 놓치지 말아라라고 이야기를 해서 이렇게 봐주시면 되겠습니다. 자 얘도 마지막 4번 여러분들 잘 들으셨는지 한 번만 더 확인을 하고 넘어가도록 하겠습니다. The winners will be announced on December 25th on our website. 음, 들으셨죠? 5th가 아니라 25th 이렇게 봐주시면 되겠습니다. 12번으로 넘어갈게요. 표를 보면서 대화를 듣고 자 구매할 무선 마이크를 골라보도록 하겠습니다. 자, 얘 한번 들어보시면요. Carla, what are you doing on the internet? 음, Carla, 너 인터넷 뭐하니? 라고 이제 얘기를 하죠. I'm shopping for a wireless microphone. 음, 지 와이어레스 무선 마이크를 어, 쇼핑을 하고 있습니다. 
My friend just got one with a built-in speaker. 내 친구가요, built-in speaker이라고 했으니까 내장이 된 거예요. 내장다 스피커로 있는 걸 가졌는데. And it's really nice. 음, 정말 좋아서요. So I want to buy one. 하나 사고 싶다라고 얘기를 했으니까 이제부터 본격적인 이야기를 할것 같죠, 그렇죠? Hmm. I heard that Melody and River are really good brands. 음, 네, 멜로디랑 리버가 좋은 브랜드라고 들었어. Oh, then I'll get one made by one of them. 음, 둘 중에 하나로 골라야겠다라고 했으니까 지금 스타일스는 안 되는 게 되겠죠. What about the color? 음, 색깔은? Any of these colors except pink is okay with me. 음, 여기는 색깔 다 좋아 못 빼고 except pink라고 했으니까 핑크색 빼고 다 좋아요라고 이야기를 했고요, 그렇죠? All right. How much are you willing to spend? 음, 얼마 쓸 예정이야? Well, I want one that's under forty dollars. 음, 어떠세요? I want one that's under forty dollars라고 했으니까 여기 사십삼 넘어가는 거 사십 달러 아래였으면 좋겠다라고 했으니까 이두 가지 중에 골라야 되는 상황이 됐고요. Okay. Then you have these two options left. 어, 그럼 이두 개가 남았죠, 그렇죠? Which one do you think is better? 음, 어떤 게더 좋은 거 같아? Hmm. Do you think a one-year warranty is long enough? 일년 보증이 충분할까? Microphones break pretty easily. 잘 망가져. If I were you, I'd take the one with the longer warranty period. 어, 내가 너라면 더긴거 내가 고를 텐데라고 이야기를 합니다. That's a good point. I'll buy the one with the longer warranty. 어, 그래서 내가 더긴거 살게 라고 했으니까 얘를 골라주시면 되고요. 답은 2번으로 가주시면 됩니다. 얘도 이 답이 되는 그런 포인트들 여러분들 다시 한번 짚으시면서요. 키물 한번 들어보도록 하겠습니다. Melody and River are really good brands. Any of these colors except pink is okay with me. I want one that's under $40. I'll buy the one with the longer warranty. 자, 여기까지 해서 다 들어보셨죠? 13번으로 그럼 넘어가도록 하겠습니다. 남자의 마지막 대한 여, 대하, 대하에 대한, 마지막 말에 대한 여자의 응답이고요. 얘는 좀 길기 때문에 앞에서 소재 파악 잘 하시면서 마지막 한세 마디 정도를 조금 더 집중해서 들어보시면 음, 여러분들 답을 고르시기 좀더 쉬운 아이였죠? 얘를 한번 들어보도록 하겠습니다. Hey, Eric, over here. 음, 여기 와. The hiking trail is this way. 음, 등산로 이부, 이쪽이야 라고 이제 얘기를 해요. 등산하고 있네요. Hi Janet. Sorry for being late. 음, 늦어서 미안해. 늦게 왔네요. I missed the bus. 어, 버스를 놓쳤어. It's okay. Oh, I like your hiking outfit. 어, 괜찮아. 너 등산 옷 진짜 예쁘다라고 얘기를 하죠. Thanks. My dad bought it for me. 음, 아버지가 사 주셨어요. He said it would be more comfortable to hike in. 음, 이게 아버지가 어, 더 등산하기에 편할 거다라고 얘기를 했다라고 합니다. Wait. Your shoelaces are undone. 음, 잠깐 이렇게 나왔으니까 여기서부터 여러분 조금 집중하시면 돼요. 뭔가 이렇게 전환을 할때좀더 집중을 하시는 게좀 어, 소재가 좀 좁혀가는 거거든요. 그래서 wait your shoelaces are undone이라고 해서 undone이잖아요. 돼지 잘 풀어진 거죠, 그렇죠? 되었다가 풀어진 거예요. 어 잠깐 너 신발끈 풀렸다. Oh thanks. I didn't even notice. 어, 고마워 알지도 못했죠, 그렇죠? It's my first time wearing hiking boots. 음, 내가 하이킹 신발 신는 거, 부츠 신는 거 처음이야. Is there a special way I'm supposed to tie the shoelaces? 음, 특별한 방법이 있니? I'm supposed to be supposed to 뭐뭐 하기로 되어 있는, 뭐뭐 해야 하는 이런 뜻이에요. 그래서 내가 신발끈을 묶어야 하는 그러한 특별한 방법이 있나요? Yeah, here. I'll show you how. 음, 맞아, 내가 알려줄게, 보여줄게. All right. Let's sit on that bench. 음, 저기 벤치에 앉자. It'll be easier that way. 그렇게 하는 게더 쉬울 거야. Really? I thought it'd be quick and simple. 아, 그래? 그래서 내가 생각하기에는 it'd be quick and simple. 되게 빠르고 단순할 거라고 생각을 했는데 라고 하고 얘기가 끝이 납니다. 자, 그러니까 어떤 거예요? 아, 신발끈이 끌렸는데 아, 이거 어떻게 좀 확실하게 더 단단하게 매야 되니? 라고 그랬더니 어, 맞아 그렇게 해야 돼. 라고 하면서 저기 앉아봐 라고 했더니 어, 그냥 여기서 매면 될 거라고 생각을 했는데 라고 얘기를 하는 그런 상황인 거죠. 라고 했으니 이제 여자가 뭐라고 이야기를 하겠어요? 아 되게 쉬울 줄 알았는데 라고 했더니 아 생각보다 쉽지 않을걸? 이런 식으로 가주는 게 조금 이야기의 흐름이 예쁘죠. 그래서 실제로 그렇게 얘기를 합니다. It's not quick and simple 하지 않아 라는 얘기예요. It's not quick and simple. 
빠르고 제, 단순하지 않아. Tying them correctly, 올바르게 묶는 것은요. 더 복잡하대요. Then you think. 그러니까 생각하는 것보다 더 복잡해. 라고 얘기를 하고 있는 5번이고요. 마지막 그 얘기만 사, 확실하게 들으셨어도 소재만 확실하게 들으셨어도 답이 5번으로 나오고 다른 걸로 헷갈릴 게 사실 없었습니다. 그래서 그 부분들 다시 한번 들어보시면서 마무리를 실게요. Is there a special way I'm supposed to tie the shoelaces? I thought it would be quick and simple. 라고 이제 이야기를 하고 있는 이 부분인 거죠. 슈레이스가 소재다, 뱃바를 것이다 라고 생각을 했다. 이 얘기를 들어주시면 됐었습니다. 자, 14번으로 넘어갈게요. 같은 유형이고요. 한번 들어보도록 하겠습니다. Paul, you're always looking at your smartphone. 음, 폴, 너, 너 너무 핸드폰을 많이 보는 거죠? Well, Mrs. Smith, it's because I'm checking my social networks. 음, 왜 그런 거예요? 소셜 네트워크를 확인을 하고 있기 때문인 거예요. What do you usually do on your social networks? 응, 소셜 네트워크에서 뭐 하는데? Mostly, I send instant messages and catch up with my friends. 응, 인스턴트 메시지를 보내고요. Catch up with 하면 소식을 전하는 거죠. 친구들 소식을 들어요. You must have a lot of friends online. 온라인에 친구가 진짜 많은 애 틀림없다. Yeah, I'm in a bunch of school clubs and the other members send out so many instant messages in the club chat rooms. 음, 나 진짜 많은 클럽에 들어 있는데 이 단체 카톡 그 카톡이라고 하면 안 되죠. 단체 그 방에서 그 얘네들이 단체 그 이야기 방에서 얘네들이 메시지를 정말 많이 보낸다라고 합니다. Hmm. Doesn't it bother you sometimes? 음, 방해가 되진 않니? Yes. The instant message alarms often interrupt my concentration when I'm studying. 어, 이 알람이요. 이 메시지 알람이 나의 공부를 방해를 하는 거죠. Interrupt my concentration. 나의 집중을 방해를 합니다. 여기서 어, 이제 방해에 대한 얘기하고 있구나. 그렇죠? 메시징에서 방해로 넘어갔어요. Sounds bad. Can you leave the chat rooms? 음, 채팅룸 나갈 순 없어? I want to stay in them though. 거기 있고 싶어요. It's so fun to read the messages and learn what's new with my friends. 음, 너무 재밌는 거죠. 그렇죠? 사람들의 이야기를 듣고 얘네들이 뭐가 새로운지 보는 거 너무 재밌어요. Then why don't you turn off the instant message alarms while you need to concentrate? 어, 그럼 집중해야 될때 알람을 꺼라 라고 얘기하는 예. You can check on the chat rooms when you're free. 어, 네가 자 시간이 있을 때, 자유로울 때 메시지 확인하면 되잖아. 라고 얘기하고 있는 이 마지막을 여러분 잘 들어주셔야 되고요. 그렇기 때문에 이거에 대한 답, 남자가 뭐라고 얘기했겠어요? 아, 좋은 생각이네요. 그렇게 할게요. 라고 해야겠죠. 그래서 I'll do that. 그렇게 하겠습니다. Then I won't get distracted when I study. 내가 공부를 할때 distract, 방해받지 않을 거예요. 라고 얘기를 하고 있고요. 얘도 마지막 말 다시 한번 들어보시면서 마무리 듣게 하겠습니다. Then why don't you turn off the instant message alarms while you need to concentrate? 이 부분 이거에 대한 답. I'll do that. 그렇게 하겠습니다. 라고 가주시면 되겠네요. 자, 15번은요. 수미가 K 되게 할 말로 가장 적절한 거 고르는 거고요. 얘도 상황 파악 잘 하시다가 마지막 말잘 들어주시면 됩니다. 한번 들어보실게요. Sumi is a Korean college student. And Katie is an exchange student from South Africa. 상황을 얘기해 주는 거죠. 수민 한국 한국 학생이고요. Katie는 남아공에서 온 교환 학생이에요. They're good friends. 좋은 친구고요. Sumi teaches Katie Korean, and Katie helps Sumi with her English. 음, 서로 한국말을 가르쳐 주고 영어를 가르쳐 주고 이런 상황이 되고 있어요. This year. Sumi's family is celebrating Chuseok in her town. 음, 올해 가족이 이 도시에서 이 마을에서 자기 어디 안 가고 추석을 기념을 할 거래요. Rather than visiting her relatives. 음, 친척 방문하라기보다는 Sumi thinks it would be a good idea to invite Katie to her house for Chuseok. 음, 그래서 어떻게 생각해요? 아, 그럼 케이티를 내가 초대를 하겠다. Invite 추석 for 추석. 그래서 추석에 케이티를 어 초대를 해야겠다라고 생각을 하는 거죠. Sumi asks Katie if she's free during the holiday. 어, 그래서 괜찮니? Free? Are you free? 라고 하면 시간 되니? 라고 이제 물어본 거죠. But Katie says she has plans to go on a trip with her other friends. 어, 근데 케이티는요. 계획이 있대요. 친구들이랑 go on a trip. 그렇죠. 여행을 갈 계획이 있는 거죠. Sumi is a little disappointed. But remembers that the Chuseok holiday is four days long. 음, 약간 실망을 하지만 뭘 기억했어요? Chuseok holiday is four days long. 4일이나 된다라는 걸 기억을 하죠. So she thinks that Katie may be able to spend some time with her family 
before her trip. 그래서 그럼 가족이랑 시간을 보낼 수 있지 않을까? 라고 생각을 했던 이 부분이 이제 결국엔 중요한 거예요. So, 그래서 생각을 하기를 Katie may be able to spend, 보낼 수 있어요. Sometime, 시간을 with her family, 자기 가족이랑 before the trip. 여행 전에 시간을 보낼 수 있을 거다 라고 생각을 한다. 자 그래서 이거를 제안을 해주고 싶어 한다 라고 이제 얘기를 한 다음에 이거 되게 잘 나오는 표현이죠. 이제 이거는 익숙해야 돼요. 우리 100일 남았어요. 그렇죠? In this situation, 이 상황에서요. 뭐라고 얘기할까? 라고 얘기하는 거 정말 익숙하셔야 되고요. 그래서 다음을 골라오면 은 가기 전에 잠깐 들러 라고 이야기를 해야 되겠죠. 그렇죠? 마지막 얘기했던 거. 자 그래서 여기 Before you go on your trip, 여행 가기 전에 you could come, 올수 있을 수도 있어. 오는 거 어때? 라고 이야기를 하고 있는 3번으로 가주시면 되고요. 마지막에 그 자신의 의사 표현을 한그 표현 한 번만 들어보고 넘어가겠습니다. So she thinks that Katie may be able to spend some time with her family before her trip. 라고 이야기를 하는 거 다시 확인해 주시면 됩니다. 자 마지막이고요. 16, 17번 한번 보시면 어, 얘는 이제 좀긴 질문이에요. 긴 질문 잘 들어보시면서 주제랑 언급된 거 이제 고를 건데 주제 앞부분에 얘도 좀 보통 나오죠. 오, 그래서 오늘 이런 얘기를 할 거다. 이 부분 잘 들어주시면 됩니다. 들어볼게요. Good morning, listeners. Welcome to Happy House. 음, 어떤 쇼인 것 같아요. Welcome to Happy House. Happy House라는 쇼죠. Today, let's talk about fruit. 소재는 과일. We all love it, but sometimes it's hard to eat up all the fruit that we buy. 음, 우리 과일 너무 좋아하는데 sometimes 힘든 거죠. It's hard to 어려워요. Eat up 다 먹는 거예요. All the fruit we buy. 우리가 산 모든 과일을 먹는 거 너무 어려워요. So here are good ways to give leftover fruit a new life. 여기서 so 가는 거 중요하다니까요. 그래서 뭐라고 얘기해요? So here's good ways, 좋은 방법들이 있는데요. To give leftover fruits a new life. 새로운 삶을 주는 이런 방법들이 있다. 그래서 얘가 주제가 되겠죠. 새로운 삶을 줄 거예요. Fruits that contain acids, such as oranges, apples, and lemons, can be used to clean almost anything. 음, 그래서 과일인데요. contain acid. 산을 포함한 과일 하고 나서 리스트를 쫙 해줬죠. 우리 지금 벌써 나온 거예요. 뭐 orange, apples, and lemons 라고 해서 오렌지랑 사과가 벌써 나왔죠. 그쵸? 는 뭔가 닦을 수 있다. For example, boil them in a pot with water and the pot will be as clean as new. 음, 끓이면 뭐? 어, 그쵸. 그펫 주전자를 깨끗하게 씻어줄 수 있어요. Or, you can just scrub the sink with pieces of fruit and make it nice and shiny. 음, 싱크를 닦으면 어, 반짝반짝해진다 라고 얘기를 합니다. Also, you can make face masks with watermelon. 음, 또 여기 잘 들으셨죠? Also, you can make face, face masks with watermelon 이라고 해서 어, 수박으로 바나나 건너 뛰었죠? 다음에서 바나나가 될 거예요. 근데 수박으로 뭐할수 있어요? Face mask. 그래서 마스크, 얼굴 마스크를 만들 수 있대요. It contains a lot of water. 물이 많아서요. So just crush it and put it on your face. 음, 얼굴에 넣어라. It's so refreshing. 굉장히 상쾌하죠. In addition, 어, 게다가 라고 나왔으니까 그 다음 과일 나올 건데 누구 나오겠어요? 포도 나오겠죠. Grapes. 포도 나왔죠. Make an elegant purple dye. 음, 염색이 될수 있대요. 염료가 될수 있대요. Elegant purple dye. 보라색 염료가 될수 있어요. So you can dye white handkerchiefs with leftover grapes. 음, 이걸로 이제 손수건을 염색할 수 있다. Or, instead of using leftover fruit around the home, you can cut it into small cubes and freeze it. So that you can toss it onto your salad or make jam with it. 음, 뭐할수 있대요 또? 어, 사실 음식에도 쓸수 있대요. 샐러드에 넣거나 잼에 넣을 수 있다. 이런 얘기를 했어요. 그래서 잘 창조적으로 잘 해봐라. 이런 얘기를 하면서 어, 광고 후에, 커머셜 브레이크 광고 후에 야채를 저장할 수 있는 방법 알려주실게, 알려드릴게요. 살짝 넣었고요. 그 다음에 어. 채널 고정하세요 라고 얘기를 해서 여기 답 3번으로 가주시면 되고요. 16번은 주제 뭐였어요? 어, 그쵸. 남은 과일 활용하는 방법이었잖아요. 그래서 2번, various ways to use leftover fruit 가주시면 되고 바나나 없었죠. 얘도 그 표현들 한번 정리하고 들어보시면서 마무리를 짓겠습니다. So here are good ways to give leftover fruit a new life. Such as oranges, apples, and lemons. Also, you can make face masks with watermelon. In addition, Grapes make an elegant purple dye. 여기까지 
여러분들 다잘 들어보셨습니다. 답잘 골라주시면 되고요. 음, 여기까지 우리 17문제에 다 열심히 풀어봤습니다. 여러분 저 이렇게 열심히 문제 다 풀고 어떻게 나중에 확인하는 것도 보시니까 다잘 들었는지 확인할 수 있는 기회가 될수 있었죠. 여러분들 이렇게 공부하는 방법을 이렇게 여러 가지로 하시면서 모의고사 실력 좀더 탄탄히 하는 그런 과정 앞으로의 남은 4강 동안 또 해보도록 하겠습니다. 오늘 너무 수고하셨고요. 다음 시간에 만날게요.